Kazaev RPG, Aoun, Kazaev Bessava, Bétan. Les personnes ont été tuées et 40 blessés dans des affrontements violents qui ont éclaté entre des membres de différentes factions palestiniennes à Ain al -Halwi. Les tentatives de négociation d'un cessez-le-feu et d'une trêve ont rapidement échoué et les affrontements se sont poursuivis de plus belle avec l'utilisation d'armes automatiques et de roquettes anti-chars. Cette situation a poussé hommes, femmes, enfants et personnes âgées à quitter précipitamment leur foyer, reflétant ainsi la détérioration continue des conditions de vie sur place. Les membres du mouvement Fatah et du groupe islamiste Yunou des Cham ont repris les hostilités avec une intensité redoublée, déployant des armes lourdes telles que des roquettes de type B7 et B10, ainsi que des grenades propulsées par roquettes. Cette escalade a eu lieu le mardi, suivant des affrontements sporadiques qui avaient fait suite à une trêve humanitaire et à un cessez-le-feu établi le lundi. Le déclencheur de cette série de violences remonte au samedi 29 juillet, lorsqu'un tireur non identifié a tenté d'abattre un membre d'un groupe armé nommé Mahmoud Khalil, touchant mortellement son compagnon à la place. Suite aux affrontements qui ont éclaté, un commandant du mouvement Fatah, Abu Ashraf al-Armouchi, en charge de la sécurité du camp de réfugiés palestiniens au Liban, a été tué lors d'une embuscade le dimanche et quatre de ses collaborateurs ont succombé à leurs blessures. Les affrontements sporadiques au sein du camp se sont intensifiés au cours de la journée. Pendant les affrontements, un obus de mortier a touché une caserne militaire à l'extérieur du camp et a blessé un soldat libanais dont l'état est désormais stable. Alors que le bilan des victimes ne cessait de s'alourdir, atteignant 11 morts et plus de 40 blessés, les dégâts matériels causés aux habitations et aux institutions sont considérables, ce qui a entraîné le déplacement de plus de 2000 Libanais et Palestiniens qui ont trouvé refuge dans des maisons et des mosquées. En plus de l'aide logistique et médicale fournie par l'UNRWA, les habitants de Saïda ont également offert leur aide aux personnes déplacées. Les journalistes n'ont pas été épargnés par les attaques. Une roquette s'est écrasée à l'entrée d'un immeuble situé à proximité du camp où un groupe de journalistes était posté pour couvrir les combats. Heureusement, aucun journaliste présent sur le toit du bâtiment n'a été touché. Face à cette situation, la plupart des commerces et des entreprises ont dû fermer leurs portes en raison des incendies qui se sont propagés. A noter qu'une personne a été touchée par une balle perdue en pénétrant dans un magasin et des roquettes ont frappé les souks de Saïda ainsi que les immeubles résidentiels. Ce camp, densément peuplé, a d'ailleurs été le théâtre d'affrontements violents entre différentes factions palestiniennes depuis des décennies.